హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు తెలుగు జేఎన్సీ ఛానల్ ఈరోజు నేను చేయబోతున్నాను రంజాన్లో స్పెషల్ అయిన హలీమ్ సో ఇది ఇంట్లోనే టేస్టీగా హెల్తీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ చేయొచ్చు రిక్వైర్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మినపప్పు వన్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ శనగపప్పు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ పెసరపప్పు ఎర్రపప్పు అండ్ కందిపప్పు ఇవన్నీ టూ టీ స్పూన్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లోనే పప్పులన్నీ తీసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి మాడకుండా చూసుకొని బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వీటిని చల్లార్చి పెట్టుకొని ఒక మిక్సీ బౌల్లోకి తీసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇలా మిక్సీ పడుతున్నప్పుడే మనం కాజు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా మిక్సీ పట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఉల్లిపాయల్ని సన్నగా పొడవుగా తరుక్కొని వీటిని దీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి స్టవ్పై ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో దీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఉల్లిపాయలు వేసి బాగా కలుపుతూ బ్రౌన్ కలర్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా కలుపుకోవాలి లేకపోతే మాడిపోతాయి సో ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని తీసుకొని ఒక బౌల్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇదే ఆయిల్లో మనం కాజూస్ని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని కొద్దిసేపే ఫ్రై చేయాలి లేకపోతే మాడిపోతాయి ఇలా తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని అడుగు మందంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఇందులోనే ఒక వన్ లీటర్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి దీంట్లో మనం వన్ కప్ గోధుమ రవ్వని తీసుకొని ముందుగానే నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి వన్ అవర్ పాటు ఆ నానబెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని ఆ నానబెట్టుకున్న గోధుమ రవ్వని ఇందులో వాటర్లో యాడ్ చేయాలి దాంట్లోనే మనం ముందుగా మిక్సీ పట్టు పెట్టుకున్న పప్పుల మిశ్రమాన్ని వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత మనం మసాలాలను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి షాజీరా లవంగాలు ఇలాచీలు దాల్చిని మిరియాలు దీంట్లోనే నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా ఉండలు లేకుండా కలుపుకు కలుపుతూ ఉడకరించుకోవాలి దీంట్లోనే హాఫ్ హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి బాగా ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి తర్వాత మూత పెట్టి మనం ఇప్పుడు చికెన్ ఎలా ఉడికించుకోవాలో చూపిస్తాను దాంట్లోనే ఒక పెద్ద స్పూన్తో నెయ్యి తీసుకొని మనం కుక్కర్లో దీన్ని ఉడికించుకోవాలి దీంట్లోనే ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని మాడిపోకుండా బాగా కలుపుకోవాలి ఇది మాడిపోతే టేస్ట్ బాగా రాదు సో ఇది మాడిపోకుండా బాగా కలుపుకోవాలి అడుగంటకుండా చూసుకోవాలి ఇలా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో చికెన్ వేసి బాగా కలుపుకొని వాటర్ యాడ్ చేయకుండా ఉడికించుకోవాలి చికెన్లో ఉన్న వాటరే అది బయటికి వచ్చి ఈ చికెన్ ఉడకడానికి సరిపోతుంది మనం బయట నుంచి వాటర్ ఏమి యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా బాగా కలుపుకొని ఉంచుకోవాలి 
సో ఇలా ఉడికించుకున్న తర్వాత దీంట్లోనే మనం హాఫ్ స్పూన్ పసుపు కా పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి కారం ఇందులోనే సాల్ట్ వేసుకున్నాను కాబట్టి మనం బయట నుంచి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ధనియాల పొడి ఇంకా మసాలాల పొడి ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకోవాలి జీ కొత్తిమీర పుదీనా కూడా ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ కప్ పెరుగు వేసుకొని సిమ్లో పెట్టుకొని పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే పెరుగు పగిలిపోయినట్టు వస్తుంది ఇలా బాగా మిక్స్ కావాలంటే సిమ్లో పెట్టుకొని సన్నని మంటపై యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు బాగా మిక్స్ అవుతుంది తర్వాత దీటిని ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం సన్నని మంటపై సిమ్లో పెట్టుకొని ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతలోపు మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న గోధుమ రవ్వ ఇంకా పప్పుల మిశ్రమాన్ని ఇందులో ఉన్న మిరపకాయలు ఇంకా మసాలాలు తీసుకొని వాటిని మిక్సీ పట్టుకొని పెట్టుకోవాలి అప్పుడే స్మూత్గా వస్తుంది తర్వాత మనం చికెన్లో వన్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని మూత పెట్టి ఫోర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత మనం చికెన్ చికెన్ ఉడికింద వీడు నాలుగు విజిల్స్ తర్వాత చికెన్ ఉడికిందా లేదా చూసుకొని ఈ చికెన్ ముక్కల్ని తీసుకొని మిక్సీ పట్టి మనం ఉడికించుకున్న పప్పుల మిశ్రమంలో యాడ్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చికెన్ని ఈ పప్పులని ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ పై పెట్టుకొని దీంట్లోనే మనం ముందుగా చికెన్ ఉడికించుకున్న వాటర్ని తీసుకోవాలి ఇలా కలిపిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకుంటేనే మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీంట్లోనే మనం డీ ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ని వేసుకొని కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకొని టెన్ మినిట్స్ సన్నని మంటపై ఉడికించుకోవాలి ఇది ఉడుకుతున్నప్పుడు చాలా గట్టిగా అయిపోతుంది కనుక మనం ఒక కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఫైనల్లీ మనకి టేస్టీ టేస్టీ హలీం రెడీ అయిపోయింది దీన్ని సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడే మనము నెయ్యి నెయ్యి ఇంకా కాజు కొత్తిమీర పుదీనా హాఫ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్తో సర్వ్ చేసుకుంటే కనుక చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది చాలా టేస్టీగా వచ్చిందండి మీరు కూడా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ చేయండి అండ్ మీకు వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ